Bible to Matthew 16. Bago po tayo po po, let us start reading the Bible today. Tonight is a special night dahil ito po ay once a month na nangyayari. We are doing our revival night. Amen? So buksan po natin ang ating Biblia. We continue to stand in the presence of God. And the message for today will be found in the Gospel of Matthew. Samahan niyo po ako sa Matthew chapter 16 to 9. Now, kung tayo po ay nasa Gospel of Matthew chapter 16, basahin nga po muna natin na sabay-sabay. Ilakas po natin ang ating tinig dahil ang sabi po ng salita ng Diyos sa sulat ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 17, Faith coming by hearing and hearing by the word of God. Amen? So, ang pananalig ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig. Amen? Kaya napaka-effective po pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos Malaki po na itutulong ko minsan if we read the Word of God aloud. Amen? Mag ng malakas, na may, may tinig na naririnig. Why? Because when you speak, you are not only just speaking, you are, at the same time, you are hearing what you are speaking. Tama po ba? Kaya gawin po natin ngayong gabi ang prinsipyo ito, Matthew 16, beginning verse 15, up to verse 20. And for this one tonight, I will be reading from the King James Version. Ang sabi po sa verse 15, Ready, let us read. One, two, three, let us read. He saith unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for blesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto you the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. So just po magpala na kanya mga salita and God bless you as you listen to the word of God tonight. Amen. Alam pa kanya po natin sa dali ang Diyos ng buhay at makakaupo na po tayo ngayong gabi. Amen. So mensahe na ating pong pag-aaralan at magiging teksto ng ating usapin ngayong gabi ay ating pong kinuha sa Matthew chapter 16. Alam ko po na hindi lamang ito ang unang pagkakataon na ating pong napakinggan na naging gamit at naging teksto ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ang Matthew chapter 16. Sapagat marami na pong pagkakataon na ginamit po natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos ang teksto ito sa Mateo 16, partikular ang Kapitulo Talatang 15. Kapitulo 16, talatang 15 hanggang talatang 20. Tama po ba mga kapatid? Yeah. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na ito yung itong napakinggan. Amen. So siguro hindi na mabilang sa ating mga daliri ang mga pagkakataon na nagamit sa pangangaral, nagamit sa pagtuturo. Parang hindi lamang po ako ang nalinggan ninyo na gumamit ng teksto dito sa Matthew chapter 16. Maybe you hear this from some other pastors and preachers and teachers of the Word of God. Pero ngayong gabi, dahil tandaan po natin, every day is a new day to the Lord. Amen? And there is always fresh manna from heaven. Naalala ko po one time sa Old Testament. If you're familiar with the Old Testament events, ano po? Merong isang pangyayari dahil the nation of Israel were released supernaturally by God sa tinatawag na bandage nila sa Egypt. They were released by God. Kaya po supernatural because in the natural, alam na alam po ng mga Hudyo na hindi po na sila makakaalis sa kamay ng panahon. Tama po ba? Pero with the mighty help of God, sila po ay napalaya ng Diyos. And they were on their way sa kanila pong journey because God wants them to be in the promised land. Gusto po ng Diyos na sila'y dalhin saan sa lupang pangako. Pero ang kanila pong tinahak na landas on the way to the promised land was the wilderness. Hindi po sila direktang pumunta doon sa tinatawag na lupang pangako 
Bagkos ang sabi ng tala ng Biblia, sila po ay naroon sa ruta na kung saan ay ilang ang kanila po tinahak. Well, it's not an accident. Hindi po sila naligaw. Hindi po ito miscalculation. Hindi po ito wrong direction ng GPS. Dahil alam mo po GPS no? Hindi po ito maling direction ng ways. Naalala ko one time nung ako po ay nasa Amerika, I think not this year but two years ago. Dahil pagka nasa Amerika po kami, ay uh, nakakapagmaneho po ako doon. Pero para po magampanan ko yung aking gawain ng pagmamaneho ay rely ano po, heavily sa tinatawag na technology na po tawagin ay GPS. At doon ko nasa Amerika, isa po sa aking ginagamit ay yung Google Maps. Dahil that time, hindi pa po ako aware na sa isang application sa telepono na kung tawagin ay Waze. Ano po, para pa ako nagpo-promote ng mga applications. Amen? So, hindi uh, ko pa po alam yon Kaya ako po'y gumagamit ng Google Maps. One day, isosoli ko na po yung aking nirentahan na sasakyan. At kasama ko noon ang aking pong may bahay. At medyo meron pa po akong uh, kasama ng iyabang. Dahil sabi ko sa akin, Tsuhin, alam ko na ang pabalik dahil nakapagmaneho na ako. So, itinay ko po ano sa aming telepono yung ruta. At ilagay ko po yung address dahil yung aming pinagkunan ng, ng sasakyan, kung sa namin yung hiniram, ay doon sa airport sa Jackson, Mississippi. So, itinay ko namin. At doon kaming mag-asawa ay nagbiyahin na, sabi ng Tsuhin ko, hindi mo hindi pa kailangan mauna kami. Sabi ko, hindi na. Oo na na kami. Sunduin mo na lang kami. Medyo may abang na. Ano po? Dahil I, I'm relying on Google Maps. Pero nakatutuwa kay Google Maps kaya hindi ko na ulit ginamit yan mula noon. Uh, di na lang po ako sa airbase ng sundalo. At paulit-ulit namin itinatay yung binabalik ako sa kampo ng sundalo na may nakalagay pa namang unauthorized person no trespassing. Sabi ko pa, patahin na ata tayo ni Google. Pero yung papasukin namin ang kampo na, sigurid, na napakataas na siguridad at dalawa o tatlong beses doon kami binabalik. Ngayon, ngayon ang aking pumpunto ay hindi po nagkamali ang kanilang GPS. Because their route to the promised land was being guided not by the map but by God Himself. Noon na pa lamang ay uso na po ang GPS. Panahon pa po ng mga Israelita sa lumang tipan. They use the technology called GPS. Sa ating panahon, ang tawag po doon sa GPS ay Global Positioning System. Pero alam niyo ba, ano nung ito, trivia na ito, makakalamang na kayo sa iba. Panahon pa ni Moses, uso na ang GPS. Ang tawag po nila doon ay God's Positioning System. Because the clouds is is guiding them by day, and the and the pillar of fire is guiding them by night. So it is God that is directing their way. Kaya hindi po nakamali na mga Israelita ay nasa wilderness. God led them through that way. Tama po ba? At do sila po ay naruroon sa tinatawag na wilderness. Isa po sa kanilang magi naging mga testing is to depend on God for provision. So, doon mo nakita that one of the reasons for testing is God is developing our dependency on Him. Kaya kung tumaranas ka ngayon ng mga krisis at pagsubok, tinuturuan ka naman ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Na matutunan ang lubusan na pag-asa at pagtitiwala sa Ami sa Diyos. Kaya tinuturuan mo ng Diyos ang bayan ng Israel to learn to totally depend and surrender on God. And there is one incident that they are in need of food. At nasa ilang po sila, and it is a desert. Wala po itong mauhuli ng mga iba-ibang mga hayop na pwede nilang kanin. But God responded, just like what He promised, that He will provide for their food. Nagpaulam po ang Diyos ng mana from heaven. Now the word mana, never come from God. The name mana doesn't come from God. Yung mana, ang, ang nagsabi po nung mana ay ang mga hudyo. Because the word mana simply means what is this? Amen? Kaya kung tinawag na mana, ay, ang, ang ibig sabihin ng word na mana 
Ano ito? Imagine mo naman pagkain made in heaven. <laughs> Hello? Amen? Kaya hindi nila alam kung anong tawag doon dahil galing yun saan? Sa langit. Pero may bilin po ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, when I rain down mana, get only. And get only the supply that is sufficient for you on that day. Amen. Ang sabi ng Diyos, ang kunin niyo lamang ay yung inyong kailangan doon sa araw na yun. Some obey God, but some they don't obey God. Yung iba ay sumunod sa Diyos. Pero yung iba, nagsigurado. Nagsigurado dahil alam niyo kung minsan, dahil tao nga, wala pa sila lubo sa pagtitiwala, nag-overstock sila. Hello? Iniisip kasi nila na baka hindi na maulit bukas, maganda na na may extra. Hello? Amen? Pero ang sabi ng Diyos sa pakaliwanag na ang inyo lang magkukunin ay yung kailangan ninyo kailan? Today. Pero yung iba ay kumuha ng pang-isang lingguhan. Akala nila pwede nilang stock. At nung araw na yon, ayos pa dahil that's the day na binigay yung pagkain. Pero the next day come, yung mga nag-imba, nabulukan. What is the lesson? Ibu ba ang panalangin ay tinuro ng Panginoong Yesus sa bagong tipan? Give us this day our daily bread. Hello? I was asking the Lord one time, Panginoon, ba't hindi mo na kami pinakindi na lamang sinabi mo, Lord, give us this year our day, our one year bread. Eh, ba't hindi pang isang taon ang pwede ba namin hingin, Panginoon? Alam mo, the Lord talked back to me and said, kung may bibigyan kita ng pang isang taon, hindi ka naman nalangin ulit araw-araw. Hello? Because God wants us to learn that every day without Him is impossible. Tinuturuan tayo ng Diyos sa araw-araw ay mabuhay na laging nagsasanay na kung wala ang Diyos, imposible uling matamid natin ang panahon ito. Kaya ang salita po ng Diyos is also illustrated and compared to like a manna from heaven. Every day, there is a new revelation. Kaya hindi ibig sabihin na narinig mo na one time ang isang bahagi ng salita ng Diyos, you will shut your ears, you will shut your heart, at sasabihin mo, oh, I heard that already. No. The Word of God is like a manna from heaven. Every time you hear it, it's always new. Hello? Matthew 16, verse 15. Mapansin po natin, balikan na natin yung text. Itong incident ito ay nangyari kasama ni Jesus one day, ang kanyang mga alagad, the twelve to be exact. Kasama po niya yung labing dalawa, and this is a moment na naroon sila sa punto at sandali na meron silang moment that they are alone with Jesus. This is a, an exclusive meeting. Amen? Na wala pong ibang naroon kundi itong labing dalawa. Now, ang pangyayari ito ay meron din pong kaugnayan because bago po naganap itong tagpong ito sa Matthew 16, ay nagkaroon ng uh, paglayo ang ibang mga sumunod kay Jesus for the reason that they cannot take the strong doctrine that Jesus had been saying now to them. Kasi at one point, sinabi na po ni Jesus yung salita, I am the bread from heaven. So hindi na po nila matay yung bagay na yun dahil may mga manang ng palataya. Kanina sa isang gawain sa Mandaluyo, I was asked by one of my May, may group members do sa Mandaluyo na Bible study, sabi ng pastor, napanusin ko lamang na itong panahon natin, ang church, pagka ang topic na ay serious, maraming church na pag ang topic na ay masyadong seryoso, na parang ang tema ay sinesermo na na ang kongregasyon, maraming ngayong mga church attendee, hindi pa naman lahat ang sabi niya, but I have noticed that many of them Dumarami na ang mga church goers na hindi na interesado sa mensahe na seryoso at mensahe na corrective in nature. All they want to hear is a message that entertains. 
Ano sabi ko po sa kanya, hindi po yan nakapagtataka. Because there is one part in the Word of God na sinabi po yan ng apostol na kundi ako nagkakamali. Ang sabi ni Jude, that there will come a time, and I believe that is the time, the time that he is talking about is our time, na ang mga tao ay ang kanilang gugustuhin na lamang pakinggan ay ang mga bagay na nakakakiliti sa kanilang mga pandinig. Hello? Pero ako po'y naniniwala na hindi tayo kagaya ng mga tao yun. We love to be corrected by God. We love to be directed by His Word. Amen? Parang hindi totoo. Parang sa ilong lamang, Pastor, tinititi isang kalamang namin. Pero ang gusto namin ay puro blessing. Hello? But that is our generation today. Kaya po ako'y naniniwala. The church that will survive in these last days are the church that are consistent with the Word of God. You will never last in tough times if you will not take your time in the Word of God. Kaya dito sa Matthew, naroon po na iniwan si Jesus na maraming sumunod. And only the twelve were left with Him. At nagkarubusan ang moment na kausapin itong labing dalawa. At it's kind of survey, parang pong survey ang ginawa ni Jesus because tinanong niya ang kanyang mga alagad ng ganitong tanong. Ang sabi niya, first question, ang sabi ni Jesus in verse 15, ang sabi niya, sorry not in verse 15, doon sa mga naon ng talata, hindi na po natin pala binasa doon sa teksto. Tinanong niya, sabi niya, what do men say about me? Ano ang mga sinasabi ng mga tao? Iba, na hindi kasama natin ngayon, sabi ni Jesus. Ano ang mga narinig din niyo? Na opinion and views ng mga tao na nakita ko, narinig ako, nakasalamuha ako. How do they perceive me? At ang sabi ng isa sa mga alaga, he was not named, but sabi, some say that you are Elijah. Some say you are one of the prophets. Amen? So they have different opinions about Jesus. Pero tinanong ngayon ni Jesus yung kanyang mga alagad, okay, enough that. Ang sabi ni Jesus, now, how about you? Ngayon, sino ako sa inyo? Bakit po mahalaga itong tanong na ito kay sa mga alagad ni Jesus? Because this twelve, kasama pa kasi si Judas, spend their days, their time, their months, their years, with Jesus. So, ang ina-expect parahin ni Jesus ay by this time, you must know me well. Hello? Dahil mahaba na yung panahon ng inyong pananatili na kasama ko. So, ang sabi po ngayon ng mga alagad, not all of them, but there is one representative by the name of Peter. Sumagot so, yung representative nila at ang pangalan nun ay si Pedro. Ang sabi ni Pedro kay Jesus ay ganito, You are what? The Christ. Ikaw ang Kristo. Now the word Christ, I believe that you know it very well. The word Christ is not Jesus' surname. Amen? Hindi po yung apelido ni Jesus. Yung po word na Christ sa Grego ay Christos. Now Christos means the anointed one. The chosen one. Ibig sabihin, you are the one. You are the Messiah. You are the one that has been prophesied. You are the one that has been sent by God. Amen? So yun po yung word na Christ. At ang sabi ni Jesus, kung ating po papansinin yung sagot ng Panginoong Jesus, ang sabi sa verse 15, or let me go back to verse 16 because the answer is not yet complete, ang sabi din ni Peter, not only Peter said, you are the Christ, but tinagdagan ni Pedro, sabi niya, you are also the Son of the living God. So, ikaw din ay anak ng buhay na Diyos. So, Peter now got the revelation that Jesus is the Christ and Jesus is the Son of God that makes Him God. Hello? Dahil to other people, Jesus is just a man. But to Peter, Jesus is God. Hello? He believes that He became a man. But Peter also believed that Jesus
Jesus is God. Hello? Ang, ang sabi po ni Jesus, look at the response in verse 17. And Jesus answered, ito po ang naging response ni Jesus. Sabi niya kay Peter, you are blessed, Peter. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto you, but my Father, which is in heaven. So, mapalat ka, Pedro, dahil yung nalalaman mo, para praising verse 17, hindi mo yan atuklasan because you are wise enough to understand those truths, sabi ni Jesus. Because there is a God who revealed it unto you. Now, do you understand that revelations from the Word of God is not a product of human understanding? It is the product of the Holy Ghost. Hindi mo bunga ng talino ng tao kaya na naintindihan ng salita ng Diyos. You will never understand the mystery, the revelation of the Word of God if you are not under the anointing of the Holy Spirit. So the Holy Spirit is responsible for revealing the truths about the Word of God because the Word of God is God Himself. And sabi po dito sa verse 18, let's just continue. And sabi sa talata 18, because this is now the core of the message now. Don't lose me now here. And sabi sa verse 18, and I say unto thee, it's referring to Peter, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against thee. So just for your information, the word church were never revealed in the Old Testament. The only time, the first time that the word church was mentioned is right here. Hello? So, ibig po sabihin yung salitang simbahan o church, hindi po yun naunawaan sa lumang tipay. was never revealed to them. Pero dito sa punto ito, this is the first time na lumagtaw po at lumabas yung salitang konsepto na kung tawagin ay Church. And the sabi po ng Panginoon, the church is not built by men. Hello? Hindi po ito itinayog ng tao. Hindi po tao ang nagtayo. Kaya it is wrong to believe that the church of the Lord Jesus Christ was started by Peter. That's not the context of verse 18 or 17. Hindi po tama na paliwalaan yung katuruan na nagsasabing Ang simbahan ng Panginoon ang nagsimula ay sino? Si Pedro. You read carefully the word of God and sabi ni Jesus, I will build my church. So this is not my church. This is His church. Amen. Any church that claims that the owner of the church is the pastor is not the church of the Lord Jesus Christ. Ano ang uri ng simbahan na sinasabi ng simbahan yun ang may-ari ng simbahan yun na yung pastor o yung mangaral, hindi yun na simbahan ng Panginoon. Because the church were never owned by man. It was never built by man. But the builder and the owner of the church is Jesus. Hello? Sino mo may-ari ng simbahan? Si Jesus. Amen? Maliwanag po ba? Kapag tinanong kayo, sino mo may-ari ng simbahan yan? Turo nyo sa langit sa inyo ang doon. May reklamo ka, makit ka sa langit. Hello? Why? Because the owner of this church is who? Jesus. At ang sabi po niya kay Pedro, I will build my church upon this rock. The rock that he is pertaining to was not Peter, but the answer of Peter when he say, you are the Christ and you are the son of the living God. Now, pagkatapos po ng verse 18, let's now proceed to verse 19. Now, here we go. Ang sabi po ni Jesus sa verse 19 kay Peter, watch this. And I will give. Sabi niya po natin, I will give. Sino po yung magbibigay? Si Jesus. It's not the pastor, but it's Jesus. Ang sabi niya kay Peter, I will, number one, let's just put this thing in context. Ang sabi niya, I'll build my church. Tingnan niyo po. And as sabi niya, when I build my church, I will make sure, para praising again, that even the gates of hell, meaning, kahit magsama-sama ang lahat ng kampo ng impyerno, if that is my church, they will not 
win. Hello? Amen? Kaya nga kung tunay kang simbahan ng Panginoon, kahit bumukas ang lahat ng demonyo sa ilalim ng lupa, hindi ka nila kayang igupo. Why? Because God made the promise that if I build my church, the gates of hell will not prevail against you. Hello? Kaya tingnan mo ngayon sarili, i-assess mo ngayon sarili. How many demons now have you fought in your life? Maraming beses ka ng pilit na ipinapagsak sa mga sakit, sa mga kakabusan, sa mga paninira, sa mga kahilaman. But here you are, still standing. Why? Because God is true to His promise that I will not allow the gates of hell to come against you and to pull you down. Hallelujah. Amen? Pangako po niyo ng Diyos. Kaya nga siguraduhin mong siya ang iyong pundasyon. Dahil pag hindi si Kristo ang iyong pundasyon, imaginein mo yun, pag umatake pala ang kaaway, buong kampon, buong barangay, babalatan ka. Kaya naman pala maraming nagsasabi mana ng palataya, awa ng Diyos, wala na sila. <laughs> Bakit po? Dahil <laughs> hindi nila nakayanan. Amen? Pero kung tunay kang simbahan ng Panginoon, ang sabi po ni Jesus, this is a promise, the gates of hell shall not prevail over your life. Now in verse 19, Jesus said, I will give unto you. Amen? Now, tingnan niyo po, because there's a slight uh, technicality dito na pag hindi ka naging maingat, you might miss the truth here. Now, meron po kasi interpretation that the keys of the kingdom is given to Peter. That's not right. Because from verse 17, the Lord Jesus Christ now turned the subject. Now, the subject now is not Peter. The subject is the church. Hello? So, hindi po tama na ating isipin na yung susi ng kaharian ay nakay Pedro. Kaya mali po yung ipinipicture sa ating isipan na pag pumunta na tayo sa langit, ang una natin makakasalubong ay si Pedro na merong susi. At merong pang iba na naniniwala na si Pedro ay may susi na may manok pa. Kinala pa yung manok na tumilaok ng tatlong beses. Kalain mo nakarating pa ng langit. Hello? Hindi kaya dapat yun ay pinapatay na ni Pedro. Dapat yun ay ginawa na niya at tinola. Amen? Why would he bring the chicken that reminds him of his failure? Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, mag-ingat tayo, marami talagang deception. Hello? Amen? Hindi po tama na paniwalaan natin may susi si Pedro at may manok si San Pedro. Hello? At sa San Pedro, Ang laki po naman. Alayo na tayo. Alayo na tayo. Ito po. So, so, let's continue sa verse 18. Amen. Meron din siyang itlog na hindi magpisa-pisa. Ano po? Sabi sa verse 19, watch this now. And I will give unto thee, tingnan niyo po, no? the keys of the kingdom. Amen? But pay attention to the word. Ano po? Now, ang tinutukoy na ngayon ni Jesus dito is the church. Hello? Ang sabi niya, the church would be given a key. Now, let us focus our attention now to the key. Tama? Bibigyan daw ng Panginoong Jesus ng susi. Alin? Ang church. Hello? Now, alam niyo mo ba, pag pinag-usapan natin ang susi, may dalawang bagay na ginagawa ang susi. The key, key, susi. Any kind of key. Alam niyo, ang maganda po sa key, kahit nung panahon nila, Jesus, hangga sa ating panahon. It's amazing. Hindi po siya naging, hindi po siya na modernize. Ano po, ama ng Diyos, yung susi noon, susi pa rin, nagbago lang yung ibang mga itsura. Pero hindi pa rin, meron mga nagiging moderno na technical na yung susi na unlock na by remote, computerized, Pero hindi pa rin po na totally obsolete yung susi. Kaya hindi ko mahihirapan na illustrate sa inyo yung susi because until now, the keys are still in our time. Tama po ba? Now, ang susi po ay may dalawang bagay na gamit. Number one, when you have a key, one of its purpose is to unlock things. Tama po ba? Pag meron ka 
susi, ang isa sa gamit niyan ay para magbukas ng isang bagay. Pero meron pa siyang isang gamit. If keys are used to lock, unlock, yun, nabanggit ko na. It can also be used to lock things. Now, pay attention to this. This is good. So, sabi na, I will give you the keys. Keys to what? To the kingdom. So, meaning to say, the kingdom of God has a key. So, dalawang gamit na susi, to lock and to unlock. So, ang gamit mo na susi, dalawang bagay, pwede nyo itong gamit na pangsara at pwede po itong gamit na pambukas. At ang sabi ng Panginoong Jesus, the kingdom of heaven has keys and I am giving it to you. Now, this is the revelation. The church has been given these keys. For what? For the kingdom. So, pwedeng maging gamit ng simbahan ang susi na ipinagalong sa kanya ng Panginoon to unlock something from the kingdom. Maganda po yun. Maganda po yung unang bagay kaya inuuna ko yung unlocking. Because if it is unlocking something that is locked, ibig lamang po sabihin, mabubuksan mo ang mga nakasara. So the key can open up the things that are locked. Some of those are blessings, some of those are salvation and so forth and so on. The good things about the kingdom. So you need the key to unlock those things. And we are well aware of that. Pero hindi masyadong naunawaan ng church that the keys has to function. So kung ito'y nakapagbubukas, ito rin ay nakapagsasara. Kaya kung minsan hindi maintindihan ng believer, why is it that the kingdom is not functioning in my life? Maybe you have used the key not to unlock, but to lock. Kaya hindi mo maranasan ngayon ang biyaya ng kaharian ng Diyos. Hello? Kaya ang susi po ay nakapagbubukas. I will just give you an example. One of the function of the key is to unlock salvation. Nasa simbahan po ang susi para buksan ang kaligtasan because the church has been commissioned. Kinumission po tayo ng Panginoon na ibahagi ang Ibanghelyo ni Kristo at ng kanyang kaharian. So when we preach the good news, When we preach the gospel, what we are doing is we are unlocking people from the chains and bondage of sin and hell. And what we are doing is unlocking the blessing of the kingdom which is called salvation. Amen. So, hindi ko mong masyado ng hahabang because just to, because I'm, I'm just working on a limited time here. The keys of the kingdom to open the kingdom of heaven goes like this. If you follow what the word of God says, you are opening the kingdom. Amen? Binubuksan mo po ang kaharian ng Diyos saan sa iyong buhay. Kaya wala po tayong mahabang oras, we don't have the luxury of time to discuss everything. But to generalize the issue, by obeying what God said in His word is the key on unlocking the benefits. Amen? Kaya nga po, hindi ko masyadong ini-stress sa inyo yung blessing, prosperity, I believe in all of this. Amen? Naniniwala po ako sa lahat na ito. But did you know that the key to these things, blessing, prosperity, na dinanasan ng marami, is simply obey the laws of God. Dahil pag sinunod mo ang salita ng Diyos, you are unlocking. Amen? Binubuksan mo ngayon ang binibisyo ng alin ng kaharian ng Diyos. Amen? Now, ating unawain at ating pansinin, now we go now to the next thing. Aware tayo na pag tayo sumunod sa salita ng Diyos, we are unlocking the benefits of the kingdom. Pero I will stress on this next part because sometimes ay ating po na i-ignore that we are unlock, unlocking, we are now locking, not the word unlock, we are locking the kingdom. Nalalock po natin ang kaharian ng Diyos when we do something that is not aligned with the word of God. One example that I saw in the word of God is found in the book of Acts. Samahan niyo po ako sa kali sa book of Acts. Acts chapter 8, verse 18 to 23. 
Now, sa Acts chapter 8, verse 18 to 23, para po lamang magkaroon tayo ng background, ito po yung panahonan ng mga apostol. Jesus was not here anymore. Now, the apostles are doing the job. Meron po isang lalaki, I believe his name was Simon. Familiar po ba kayo rito? This is not Peter. But he is something like a sorcerer. Hindi po ako nagkakamali. Pero nakita po niya yung mga alagat at siya po ay napapaniwala sa al sa mensaheng dala ng mga apostol. Amen? Pero na-attract po ito si Simon because if you would notice in verse 18, tinala po ng book of Acts, nakita niya na yung mga apostol, pag ipinatong yung mga kamay sa mga believers, ano nangyayari? Nakakatanggap sila ng banal na espiritu. And this guy was attracted to that thing. Na-attract po siya. Kaya ang ginawa niya ay bring po na yung mga alagad. Sabi niya, gusto ko yan. Gusto ko yung kanyang gift. Eto, ituro niyo sa akin yan kung paano ko yung magagawa. Babayaran ko ng pera. Because he thought that the gifts of the Holy Spirit can be bought by money. Hello? This was a crazy man. Amen? Akala po din na bibili ang kaluhog ng Diyos. Kaya sabi sa verse 19, saying, Give me also this power that on whosoever I lay my hands, he may receive the Holy Ghost. Now look at verse 20. Tingnan niyo po yung naging response ni Peter. Peter said unto him, Thy money perish with you because thou hast taught that the gift of God may be purchased with money. Verse 21, Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. So what is happening now? Now watch this. Greed and lust close the kingdom. Hello? Amen? Amen? So ano po nangyari dito sa takpong ito kay Simon? Yung kaharian ng Diyos na may dalang kapangyarihan ng sana. Bakit? Because he has a wrong heart. Hello? Kaya kung minsan marami sa ating mga kapatid nagnanasa ng magagandang bagay mula sa Diyos but because of wrong intention, but because of wrong motive, hindi po nila namamalayan that instead of unlocking the kingdom, they are beginning to lock the kingdom and it's now being very hard for them to receive something from God. Kaya ano po ang lesson na pwede natin i-check? I-check po natin ang ating puso because our hearts could be instrumental instead of unlocking the blessing, we are unlocking the blessing of God. Hello? Amen. Kaya ang dalawang bagay ang nagagawa ng susi. It's unlocking and locking the kingdom. And another thing that locks the kingdom of God, na nagsasara, nagiging gamit para magsara ang kaharihan ng Diyos, is the lack of faith. Pag tayo po ay nag-aaninlangan sa pangako ng Diyos, we do not realize that we are locking the kingdom. Because the keys to unlock the kingdom of God is faith. Kaya kung wala po tayong pananalig at nagdududa tayo sa pangako ng Diyos, isinasara natin ang kaharian ng Diyos. Pero the moment we believe what the promises of God, what you are doing, is you are unlocking the kingdom. Kaya grabe ang mga ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Why? Because now you know the keys to the kingdom. Pero isunod po natin because I have to put everything ngayon pong gabi ito. I don't want this to have a part one and part two. Merong sunod na sinabi po dito si Jesus. Nasabi po ni Jesus after the keys of the kingdom, hindi mo po tapos yung talata if you go back to the Gospel of Matthew. Dahil nasabi po doon sa verse 19, and I will give to you the case of the kingdoms of heaven, then semicolon, and then the, there's a next word in one verse. So meaning to say, this is the same thing. Magkasama po siya doon sa context. Tama po ba? He said the next thing, and sabi niya, And whatsoever you shall bind, and sabi po, what, what, And whatsoever thou shalt bind on earth, shall be bound in where? In heaven. And whatsoever you lose here on earth will be what? 
lose in heaven. Now for so many years, we have been taught na yung binding and losing is to bind the demon spirits. Kaya kung minsan, merong ganito ugali ang church, di merong negative na nangyayari. I bind you, Satan! Spirit of poverty! I bind you! May, may pasapang parang lasing pa ko minsan. And I lose you, blessing of God! Hallelujah! Hello? Kasi we have been taught na yung tinutukoy ni Jesus na binding is losing is about the demonic forces. Am I correct? Yan din po ang pagkakaunawa pa naman doon eh. Hello? Sino rito ang pagiging honest enough na ganun din ang iyong thinking? I'm, I'm honest. Amen? Na yung konsepto ng binding and losing, I thought, and I have preached before, that it's about a, a wrong spirit. Pero ating unawain at ating pansinin, it's in the context of the key. So God here is not changing topics. Hello? Hindi po siya nagbabago rito ng usapin o usapan. Now before we interpret verse 19, alam niyo po ba na inulit ulit ito ni Jesus so that it would be understood in the proper way? At napakalaking bagay pag nakita ni Yesus susunod na akla dahil naroon ang paliwanag about this binding and losing thing. Now, go now to Matthew 18. I'm sorry, I'm being quick because I have to rush. Amen? Ang sabi sa Matthew 18, sa tayo galing? Matthew 16, verse 1, 19. But if you have your Bibles, please underline verse 19 because that's the key there. Bakit po tayo nilipat sa Matthew 18? Two chapters after Matthew 16 because we are about to find out what does Jesus meant when he say, what so ever you lose on earth shall be lost in where? In heaven. Okay, now. Interesado ba kayo maalaman ito? Huwag na lang. Kung gusto nyo na lang magpatuhog na ituloy. Ang paso, contento na kami doon sa I paint you, Spirit of God. Hello? Okay na ako dyan. And I lose you. Bless you, bless you, bless you. Pero wala nangyayari, pastor. Talaga naman, paiyakan pa rin eh. Because you are using the word of God out of context. Now go to Matthew 18. Thank you, Holy Spirit. Tingnan po natin. Now watch this. Basahin po natin in context. Kasama po ang buong istorya. Nandun na po ba kayo sa 18, talatang 15? Matthew 18, 15. Let's read now. Read it with understanding. Moreover, if thy brother now shall trespass against thee. So ano ang subject rito? Tungkol sa kapatid natin kay Kristo, hindi kapatid sa pamilya, na nagkasala sa atin. Ano sabi niya? Go and tell him his fault between thee and him alone. And if he shall hear thee, thou hast gay thy brother. So sabi niya, kung may kasalanan sa iyo yung kapatid, ano sabi niya? Sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Tama po ba? At ang sabi dito sa verse 16, And if he will hear, not hear, pag hindi niya pinakinggan, yung sinabi mong pagkakamali niya, then take with you one or two more. Amen? So, ibig sabihin ay, pag may problema sa church, may problema yung isang kapatid, it is biblical na magsama ka ng mga kapatid kay Kristo so that you can point out what is wrong. Tama po ba? Amen? May kasabihan po tayo sa mundo, but not biblical, but technically, it's scripturally right. Ang sabi, ang pagsasama ng tapat ay pagsasama ng, ng ano? Ng maluwag. Amen? Amen? Kaya, hindi mo masama that we correct each other. Amen? Now, as a parent, hindi po kami pwedeng manawa kami mga magulang na i-correct ang aming pong mga anak. Why? Because we are not correcting them for ourselves bagamat nakikinabang kami when we correct them. But the main purpose of correction is so that they would be guided according to what is right. Tama po ba? Now, in the church, because God wants us to learn that the church is like a family. Hello? Amen? 
Ang simbahan po ay pamilya. Nakasabi po dito, but if he will not hear thee, pag hindi ka pinakinggan ng inyong kapatid na inyong itinutuwid, sinasabi ang mali sa kanya, then take the one or two more, that in the mouth of two or three witnesses, every words may be established. Now, verse 17. And if he shall neglect to hear you, hindi pa rin nakuha na pakinggan ka. Ano sabi ng Panginoon? Now it's time for you to tell it to the church. Hello? So pag hindi pa rin pinakinggan ng kapatid yung iyong rebuke, hindi sila tumalima sa iyong sinasabi na mali nila na kasama mo lamang yung ilang mga kapatid nung siya itinutuwid pero hindi siya nagbago at hindi man lamang siya nagkaroon ng act of repentance. Now the Bible is instructing whoever may it be na nagkaroon ng ganitong sitwasyon, it's now time to tell the whole congregation what is wrong with your brothers and sisters. Hello? Sabi mo nga sa iyong katabi, ayoko ng mga ganyang usapan. Hmm, I don't want obligation in the church. Hello? Now watch this. Ang sabi po niya, ang sabi niya, tell it to the church, but if he neglect, Tama, masyadong pasaway na ito. Nai-anunsyo na sa simbahan, pero hindi pa rin po siya nagbago. Hindi siya nagsisi. Ano sabi ng Biblia? It's not my word, it's the word of God. Let him be unto you as a heathen. Ano na itutuloy mo sa kanya? Pag hindi pa rin siya naging repentant sa kabila ng lahat na nililibyok na siya ng buong church. Ano sabi ng Biblia? Ituloy mo na sila na heathen. What is the word heathen? mga taong walang Diyos. Itulad mo na sila sa mga taong walang Diyos at gaya ng mga publikano. Publicans are people who are hypocrites. Now verse 18, And I say unto you, what's the word? Pay attention. I say unto you that what you shall bind, did you see again the word? What you shall bind on earth shall be bound on heaven. And whatsoever you lose on earth shall be loose in heaven. Now, what does it mean by binding here on earth and losing in heaven? Now, it's about church discipline. Na pag ang isang mana ng palataya ay hindi nagbago sa correction ng church, the church has power to denounce his salvation. Hello? Pwede nang itinglara ng simbahan that that man, that woman is a hidden, he is not saved. And when the church declared that, it will be released in heaven that this man is not saved. What authority had been given to the church? Alam niyo kung bakit nakawala na ng galang ang maraming tao sa simbahan? Because the church failed to practice their authority. May ganung authority ang simbahan you can release men and women from salvation and you can curse them. You can release them. Pwede mo silang alisin na at deklara, they are hidden. Salita ko po ba ito? Salita ng Diyos. Hello? Kaya yun pala yung ibig sabihin na whatsoever you lose here on earth will be lost in heaven. And whatsoever you bind here on earth will be bound in heaven. So what is that all about? It's about this. Hello? Kaya pag hindi tumalima ang mana ng palataya sa sistema ng gawain ng Panginoon, now the church now can declare that you are not saved. This is deep. Hello? Sino po ang nagsasalita rito? Si Jesus. Amen? Yes, there is grace. Kaya kung kita nyo, ang dami ng grasya, kausapin mo muna. Kausapin mo ulit. Pag hindi pa rin kaya, i-anunsyo mo na sa buong simbahan. Pag i-anunsyo na, wala pa rin pagbabago, then declare, He's not saved. 
And what's the word? What you find here on earth will be bound in heaven. And what you lose here on earth will be loose in heaven. Maliwanag po ba sa likha ng Diyos? Amen. Amen. And I'll sabi, if we continue just, just to end this message now, and sabi ni Jesus, And verily I say unto you, That whatsoever you shall bind on earth, Shall be bound in heaven, And whatsoever you shall loose on earth, Shall be loose in heaven. And again I say unto you, That if two of you shall agree here on earth, As touching anything, That they shall ask, It shall be done unto them, Of my Father which is in heaven. So this is not about blessing. This is not about evil spirit. This is about the discipline inside what? The church. Hello? Kaya the church has power. The church has authority. At yung po ang balak ng Panginoon, that's why He established the church. Let's bow, let's pray. Hallelujah. Takila ang mga pangyarihan Diyos. Lord, salamat po sa mga kapahayagan mo na iyong pinahintulutan na masiwalat ngayong gabi sa aming kalagitnaan. Lord, sometimes the truth, or many times, is very strong, it's very painful. But the truth will always be the truth, Panginoon. Salamat po dahil bigyan mo kami ng pagkakataon na magampanan po namin ang iyong salita. Bless mo nga po ang mga kapatid na nakapakinig ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon, tunay po na napakabuti ng Diyos. Salamat po sa Lord at muli tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakataon muli na makapagsahim papawid. I pray na kayo po ay napagpala ng mensahe na inyo po napakinggan. Almost one hour po of unadulterated, non-compromised preaching, teaching the Word of God. Amen? Eh, mga kapatid at mga minamahal, tayo po ay uh, nagpapasalamat lagi sa Diyos dahil uh, it is because of His mercy, it is because of His grace. Ano po, nakapagpapatuloy po tayo sa ating pong ministry ito. Uh, at ako po'y naniniwala na dahil sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo'y nagtutuloy. At namuli, nandito na po tayo sa dulo, dulong bahagi na naman ng ating palatuntunan. So ngayon po, I, uh, I would like to challenge everyone and at the same time, thank everyone uh, naniniwala sa palatuntunan ito. Thank you for all the, those that are praying for the ministry and uh, sowing their seeds and giving ano po, uh, your financial support sa ministry. Kasi hindi po dahil sa inyong panalangin at pagkakaloob, hindi po tayo aabot sa ganitong uh, pagkakataon na apat na oras sa lupo ng isang linggo, tayo po ay nakapagsasahim papawid dito po sa himpilang ito ng DWAD 1098 po sa talapitan ng inyong mga radyo. Sapagkat we have a program on Monday, 7 o'clock in the evening. We have programs ano po on Thursday, ano po 7 in the evening, the same station. We have program on Saturday, 10 in the evening, the same station po. And we have Sunday program, the same station pa rin po, 7 in the morning. At ang lahat pong yan ay uh, dahil po sa ating uh, pananalangin na tulong-tulong na suporta. Ano po? At at the same time, meron po tayong nire-rebroadcast po natin. Meron po tayong minimaintain din na website sa www.dexterdurante.com Yan po'y 24 hours na website na pwede nyo pong mapanood, mapakinggan din ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. At may mga articles, may mga babasahin po dyan na pwedeng makatulong sa inyo if you want ano po your spiritual life to to uh, to advance ano po to excel ano po kaya sana po ay pakinabangan ninyo ulitin ko po www.dexterdurante.com ang ah, kapatid ngayon po ay uh, ako po ay uh, humahamon sa inyo Chira challenge ko po kayo if if you have never tried ano po uh, to be a part of this ministry ay uh, why not Bakit hindi mo po subukan ano po, para po lalong ma-expand po natin at madagdagan pa po ang ating pong, uh, mileage ng pangaral ng salita ng Diyos? Well, uh, hindi po kailangan sobrang laki. Whatever the Lord is putting into your hearts, amen? Ang mahalaga po, you obey. Ano po? You obey ano po, dahil kahit po yan ay maliit man o malaki, pag yan po ay ating pinagsama-sama, malaki po ang nagiging 
uh, epekto niyan sa pangaral ng salita ng Diyos. Now, if you want to be a part of this ministry uh, sa ating pagpapatuloy, sa ating po mga financial obligation, you can always send your love gift, ano po, your offerings, ano, because this ministry believe that your tithes belong to your local church kung kayo po ay involved sa local church. Amen? So, narito po ang ating bangko na ginagamit. You can always deposit your your support sa ating pong BDO account. Ulitin ko po, just write it down. Ano po, BDO. Uh, ang account number po is 0106-500-24079. Ulitin ko po, BDO. Account number is 0106-500-24079. Ano po, yan po yung ating BDO account. At kung kayo naman po ay mas convenient, ano po, meron pa po isa sa BPI, ano po, yung Bank of the Philippine Islands. Ano po, Account number po natin sa BPI, isulat nyo po ang account number ng BPI. Account number is 0989-347-837. Ulitin ko po, 0989-347-837. That is BPI account. At just in case, hindi po ninyo nakuha, pwede po kayo mag-text sa 0922 At kung kayo din po may prayer request, na gusto ninyong ipapanalangin sa amin, you can text us dyan sa numero ngayon sa 0922 At kung wala pa po kayong church na kinabibilangan, I would like always to invite you and hope na makasama po namin kayo as we worship the Lord together. Meron pong service na ginaganap sa Alabang, dyan po sa South, sa Bayana National Highway, Muntinlupa, sa third floor ng CRM building every Sunday, 10.30 po in the morning. Dahil kaya ako po dyan, kayo dinedirect, madalas po kasi na andyan ako. Ano po, sometimes I'm in Antipolo, sometimes I'm in Green Hills, pero most of the time, nandyan po tayo sa lugar na yan. Kaya kung wala po in church, you are always welcome. Amen? So muli, dito, nandito na lamang po, ako po ay pansamantala ng magpapaalam Uh, dalain ko po sa Diyos that this month will be a great month for everybody. Amen? Pagpalain po kayo ng Diyos at patuloy na maranasan ninyo ang kanyang biyaya.